ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റർ പല രീതിയിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓഡിറ്റ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിക്ക് മാർക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ടിക്ക് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ടിക്സ് ഓഫ് വേരിയസ് കളേഴ്സ് വൈൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് സോ ഇറ്റ്സ് നെസസറി ടു ഹാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ടിക്ക് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് അതായത് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചില ടിക്ക് മാർക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കും ടിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് വർക്ക് an auditor uses different types of marks or symbols to indicate indina cheyunnathu to indicate the work that has been done etharthona work complete aayi ennalle nokkan vendiyitte auditor endu cheyunnaro avadu ingane tick cheyidu tick cheyidu pov this identification mark or symbols used are known as ticks ee identification mark nanu nammal endu parayan ticks nu arippida ticks also know the different names such as tick marks distinctive ticks check marks ഓഡിറ്റ് മാർക്സ് ആൻഡ് ചെക്ക് സയൻസ് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ടിക്ക് മാർക്കിന് അറിയപ്പെടും വ്യത്യസ്ത സിമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഈക്വൽ ടു കോ മൈനസ് അതുപോലത്തെ ഹാഷ് ആൻഡ് ഡോളറിന് സൈൻ സീറോ ഐ എസ് സെഡ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ടിക്ക് മാർക്ക് തെറ്റ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്ത ഫയൽസിൽ ഓഡിറ്റർ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കും ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഓഡിറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത്ര വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഡിറ്റർ ടിക്ക് മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്ന് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടിക്ക് മാർക്ക് ആർ ദ സിമ്പിൾസ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ എത്രത്തോളം വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് The auditor usually applies special ticks for items which require a special attention for strategic purpose. That is why we have to be abnormal and we have to be suspect. That is why we have to wear the color of the color. We have to wear the color of the color and we have to wear the symbol of the color. That is why we have to mark it. That sign is not the same. The auditor is verified as the auditor. What is the abnormality of the auditor? മൂന്നാമത് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ടു ദ ഓഡിറ്റർ ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ടിക്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലയൻസ് വ്യത്യസ്ത ക്ലയൻറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മാർക്കാണ് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അത് ഓഡിറ്ററുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് ഓഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് ബൈ ടിക്കിംഗ് മെയ്ഡ് ഏർലിയർ ദ ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ ഈസിലി ട്രേസ് ഔട്ട് ദ ആൾട്ടർനേ ആൾട്ടറേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് അതല്ല നമ്മൾ ഓഡിറ്റൊക്കെ നടത്തി പോയതിന് ശേഷം നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ തിരുമറികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഡിറ്റർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ സക്സസ്ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ടിക്ക് മാർക്ക് എൻഷുവർ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിക്ക് മാർക്കുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റിങ്ങിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചെക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചെക്കിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയാം ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഫയലുണ്ടാവും ഈ ഫയൽ ഇത് എങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് നടക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നല്ലൊരു ഗുഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കലത്തിൽ നമ്മൾ അരി ഇട്ട് അത് വെ വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അത് നിൽക്കി നോക്കും അപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിന് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കലത്തിലുള്ള എല്ലാ അരികളും വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നിൽ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഫയൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഫയലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ ഫയലിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കണം ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സത്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ ചെക്കിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ഫോം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ലാർജ്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ലാർജ് ബിസിനസ് ഫോംസ് വെയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് ദ ടൈം അറ്റ് ദ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് വെയർ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് അതായത് നല്ലൊരു ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ലാർജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം തന്നെ ആയിരം രണ്ടായിരം സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ഫയലും നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇതൊരു പാർഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുക ദ ഓഡിറ്റർ സെലക്ട് സെർട്ടെയിൻ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതുക ദ ഓഡിറ്റർ സെലക്ട് ഓഡിറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യും സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റർ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തും ദ സാമ്പിൾസ് ആർ കോൾ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് എ റാൻഡം ഈ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് റാൻഡം വൈസ് ആണ് എടുക്കുക ദ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇഫ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സോ സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് എ റാൻഡം ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ ദ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഇസ് എ ഫൗണ്ട് ടു ബി കറക്റ്റ് ആൻഡ് ദ റിമൈൻ വൺസ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ കറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ചെക്ക്ഡ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല സോ ദ ചെക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ബൈ ടെസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് പേരിലും അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പ്രൊഫസർ വാൾട്ടർ ബി മേക്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഡിഫൈൻസ് ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് മീൻസ് സെലക്റ്റ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ഫ്രം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമിലർ ഐറ്റംസ് ഒരു ഒരേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഐറ്റംസിന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ എടുക്കേണ്ട ചില പ്രിക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മുൻകരുതലുകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ വലിക്കുമല്ലോ ആ വലിക്കുന്നത് റാൻഡംലി ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇടയിൽ നിന്നാണ് വലിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഡിറ്റ് ഓരോ മന്തിൻ്റെയും എൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു മാസത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിങ് എത്രയാണ് അതൊക്കെ ആണ് മറ്റേ മാസത്തെ ഓപ്പണിങ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് എല്ലാ വർക്കും ക്ലർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ നോക്കൽ ദ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഷുഡ് ബി so arranged that the work done by all the clerks of the client is checked
റൊട്ടീൻ ചെക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഒരു എമൗണ്ട് കണ്ടാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽ എവിടെ നടന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്ത ബുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവിടുന്ന് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലഡിച്ചറോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഫൈനലായിട്ട് എവിടെ എഴുതിയത് ആ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് തറോ ചെക്കിംഗ് ആണ് സത്യത്തിൽ റുട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ റുട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വൗച്ചിങ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ വർക്ക് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റർ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് വൗച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓഡിറ്റർ ചെക്ക് ദ പ്രൈം എൻട്രി ആൻഡ് ദ ലെഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റെഫറൻസ് ടു വൗച്ചേഴ്സ് ഹി ഓൾസോ ചെക്ക് ദ കാസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ അഡീഷണൽ ആൻഡ് ബാലൻസിംഗ് ഇൻ ദ വൗച്ചേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ എൻട്രീസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഒറിജിനൽ എൻട്രി ലെഡ്ജർ ആൻഡ് സബ്സിഡറി ബുക്സ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും പോസ്റ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും എല്ലാ വിവരങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അയാൾ ആ ബുക്ക് നോക്കൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് സച്ച് എ പോസ്റ്റിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിങ് ദ ലെഡ്ജർ ആൻഡ് സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഇതെല്ലാം റൊട്ടീൻ മാനറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെക്കിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൊട്ടീൻ ചെക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് യൂഷ്വലി ചെയ്യൽ ജൂനിയർ ക്ലർക്കുകളാണ് കാരണം അവർക്കായിരിക്കും വർക്ക് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തറോ ചെക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യൽ അവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ടു ലാർജ് ബിസിനസ് ഫോമിനൊന്നും വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ഫോമിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രം പോസിബിൾ ആവുന്നതാണ് എന്ത് ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മിക്കവാറും മെക്കാ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ എൻട്രി ഇങ്ങനെ പോയി തപ്പി എവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മാനുവലായിട്ട് എഴുതുന്നതിൽ എഴുതുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് അക്യുറസി ടു ടെസ്റ്റ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് അക്യുറസി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള അരിത്തമാറ്റിക് അക്യുറസി മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ക്ലറിക്കൽ എററുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to ensure the posting from the books of original entry and representative ledger had correctly made adey nammal original entry enna aanu ivide edittullu nokkum adey pole ledger illa correct amount balance cheyittundo nokkum endengil reethiyilla error or fraud o angane endeyum mistake vannittundo nu verify cheyan pattum adu pole endengil reethiyilla figure gal thammile endeyum alteration sambhavichu alleki figure gal edeyil miss aayittundu angane karyangal okka manasilaakkan pattum പിന്നെ അരിത്തമാറ്റിക് അക്യുറസി മനസ്സിലാക്കും അതേമാതിരി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നീക്സ് ആണ് പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്ക് ഏതൊരു ഓഡിറ്റ് ക്ലർക്കിനും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതായത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ പഠിച്ച കള്ളനാണ് കട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അവർ എററും ഫ്രോഡും നടത്തിയത് പർപ്പസ് ഫ്രോഡ് നടത്തിയത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആണ് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് റിവീൽ ഇനി സിമ്പിൾ എറേഴ്സ് ചെറിയ എറകൾ മാ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ അത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തലവേദനയായിട്ട് മാറും അതേപോലെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വർക്കാണ് ഇതിൽ വലിയ ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിന് ബാക്കിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇവർ നോക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പക്ക പ്രൂഫായിട്ടൊന്നും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഈ റൊട്ടീൻ ചെക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു സർപ്രൈസ് ചെക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഓഡിറ്റർ ഹി പേസ് സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഇസ് ക്ലയൻറ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് മേക്ക് സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് ഓൺ സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് റെക്കമെൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ സിസ്റ്റം സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഹാസ് വിൻ ഗെയിൻ ദ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഓഡിറ്റിക് സിനാരിയോ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ശേഷമാണ് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കോമൺ കോമണായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ചെക്ക് സിസ്റ്റം ദ ഓഡിറ്റർ ഫ്രീക്വൻലി വിസിറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഓഫീസ് വിത്തൗട്ട് നോട്ടീസ് ഓർ മേക്ക് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് ഓൺ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റംസ് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബാലൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ ഒറിജിനൽ ബുക്കിൽ എൻട്രി തന്നെയാണോ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേജ് ഷീറ്റ് പേ പേറോൾ ഷീറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റോക്കുകൾ കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് തിരിമറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക ഫ്രോഡുകൾ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ചെക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം സർപ്രൈസ് ചെക്ക് മേക്സ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് അലേർട്ട് കോഷ്യസ് ആൻഡ് പങ്ക്ചൽ സർപ്രൈസ് ചെക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു അയാൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറി വരാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാഫുകൾ കറക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും പങ്ക്ച്വൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇറ്റ് ആക്സ് എ മോർ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ ദി ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് ക്ലയൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് എത്രത്തോളം സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെക്ക് കൊണ്ട് സർപ്രൈസ് ചെക്ക് കൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബ്രിങ് ദ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഓൺ എ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻ്റേണൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലുള്ള ഓഡിറ്റ് വർക്കിൻ്റെ അല്ല സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിലുള്ള അക്കൗണ്ടൻസി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ ഇൻ്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ പറയാണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റേണൽ ചെക്കും ഇൻ്റേണൽ കൺട്രോളും എല്ലാം അത് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വരുത്താൻ ഇവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പോയിട്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റർ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലയൻറ്റിനും അവർക്കും ഒരു വിശ്വാസത ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്